Good evening, teacher. Good evening, miss. Can you hear me? Teacher, Juan Ricardo me estaba mandando mensajes. Dice que no se va a conectar, que va para el hospital, que se siente mal. Okay, thank you, miss. Hello, hello. Hello, welcome to everyone. <laughs> Okay, now we have a lot of students. Welcome to everyone. Okay. Good evening. Good evening. Okay, I'm going to start shaking the channel list. Welcome to everyone to another English class. Okay, vamos a iniciar. Espero que hayan descansado. Okay, vamos a iniciar una nueva clase. Bienvenidos a todos. Jueves 16, Thursday 16. Comenzamos con Mr. Alexander Aaron. Present. Brenda Lisset. Present, teacher. Thank you, Miss. Carlos Alberto. Carolina Eleonor. Edgar José Cruz Amaya. Present, Thank you. Elvin Alexander. Present. Elvin Alexander. Present. Ever Giovanni. Heidi Marisol Mendívar López. Present. José Nicolás. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvaringa Alas. Juan Ricardo Delgado. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Thank you, Nora Alicet. Present teacher. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla Solano. Sonia Miriam Cortés. Wilmer Fabricio. Present. Está bien. Josué Isaac. Josué Isaac Gómez Rivas. 
Silvia Patricia Osorio Polanco. Silvia Patricia Osorio Polanco. Okay. All right, let's begin. Teacher, present. Hello? Miss Carolina. Carolina, okay. yes. Thank you, Miss. All right, let's start. Okay, uh, in the previous class, we, re we have the simple past. The simple past. We have el, el pasado simple. Okay. Vamos a tener una conversación. Vamos a iniciar con una conversación. Okay. Donde se utiliza bastante el pasado simple. Ya es en sus tres formas. Sus formas afirmativas, forma negativa e interrogativa. Okay, so we have this conversation. It says, hey, uh, did Luis go to the seminar? Uh, sorry, sorry, sorry. Did, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to, to I, I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Okay, once again. It says, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my network, my networking skills. I learned to move from a small talk, from a small to smart talk. Great. So did you make the new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Okay. Um, ¿Alguna, ¿Alguna pregunta sobre la pronunciación de alguna palabra en particular de la conversación? La última que dice Luis. ¿Perdón? La última que dice Luis. This one. Awesome. Awesome. Significa awesome. increíble. Awesome. Awesome. Teacher, y la donde habla Janet, donde dice I change. I exchange. Uh -huh. Exchange. Okay. Eh, intercambié. Intercambiar. Exchange. 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 Thank you. Ok, significa intercambiar. Exchange. Por ejemplo, si hay un alumno de intercambio, se dice I'm a student, ex, sorry, exchange student. O para decir intercambiaron regalos, por ejemplo, cuando se juega a music, we change, exchange gift. Ok, tenemos awesome. Awesome es como un sinónimo de wonderful, como increíble, muy bien. Awesome. Okay, another word of the, uh, otra palabra. Mr. Elvin. Uh, a skill, a skill, teacher. Skills. Skill. Excelente. Skills significa habilidades. Dice que eh, sus habilidades, por ejemplo, a la hora de navegar en internet, networking. <coughs> Skills, habilidades. Por ejemplo, el inglés tiene cuatro habilidades. Four skills. Hablar, speaking, escuchar, listening, writing. Okay. And reading. Skills. Ok. Eh, we're going to practice the conversation. There we go. We're going to practice the conversation with our classmate for two minutes.
Ok, vamos a ingresar a los, a los breakout rooms, please, para practicar con nuestro compañero. Tell me more. I update my networking skill. I learn to move for a small to a smart tall. Great so did it you make great so did it you make new contact contacts? Yes, I did uh a exchange business car with 10 people also also teacher me ayuda con esa de la última de lista awesome 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 did you end the seminar Enjoy. Did you enjoy? Did you enjoy the seminar? Did, okay. you, enjoy, did you enjoy the seminar? Yes, I did a learn a lot. Tell me more, tell me more. I update my networking skill, learn to move for a small to a smart talk. Great. So, did, it make, did you make new contacts? Yes, I did. Elba. Sí. Eh, sí. Bueno, okay. que si va a ir. Que si fue al seminario, pregunta. Que si Vaya. fue al seminario. Entonces, sí. Yes. No, yo creo que no. Wow. Déjeme ver. Porque le está preguntando en la primera le dice. Mm. En la segunda le dice que le diga más. O sea, como que si no sabe que me... No, no sé. No sé si fue. Entonces no. Ay, no sé, entonces. Bueno, no dejémosle, no dejemos. La segunda. Eh, la primera. La segunda. Did Janet Alton. She had yes. Yes, she did. Yes, she did. La tercera también, yes. Sí. Sí. Ah, ya.
Okay, welcome again. All right. Uh, okay, let's. I'm going to read it. Okay, lo voy a leer una vez más. Después vamos a practicar última vez con alguno de nuestros compañeros. Okay, and it says, did, did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Aún tenemos alguna pregunta con algún vocabulario, con alguna pronunciación o con el significado de alguna palabra. Okay. Enjoy, disfrutar. Enjoy. Enjoy. Okay. Eh, Networking. Awesome. awesome, teacher. Awesome. Hey, teacher, on, on date. Awesome. 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 Update. 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 Otra palabra. Okay. Muy bien. Okay, there we go. Okay, two minutes, two minutes. But did you enjoy yes, this seminar? Yes, I did and learned a lot. Tell me more. I update my networking skill. I learned to move from a small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged using card with 10 people. Awesome. Did you enjoy the seminar? Yes, I yes I did. I learned a lot. Tell me more. I update my networking skills. And I learned to move from small to, to smart talk. Great, so did you make new contacts? 
Yes, I did. I exchanged the business cards with 10 people. Yes, I did. Empezamos con Sonia, pero no terminamos. Vaya, entonces, vaya. Ahora yo Luis y usted Janet. Ok. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I used my networking skill. I learned to move from small to small talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with 10 people. Awesome. La primera, ¿cómo Oye. le quedó? ¿Cómo le quedó la primera? Porque yo la tengo como no he didn't. Ajá, no he didn't, porque quien recibió el seminario fue Jane. Y la segunda yo la tengo como yes, yes she, she did. did. Yes. La tercera también, yes she did. Yes she did, ajá. Y, y la, la última, última, no, no he didn't. didn't. Ajá. Ah, pues sí, las tengo correctas. <ríe> Si quieres lo volvemos a practicar. Hoy uh -huh. empiezo yo. Vale, perfecto. Ay, no, 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 no. Ya no estoy bien. Ok, vaya, vaya, vaya. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update, update my networking. Skill learning to move from a small to smart talk, talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I ex exchanged business card with 10 people. Awesome. Okay, finished it. Yes, I did. I learning a lot. Tell me more. I use my networking skills. I learning to move from a small to a small tall. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged. Um, business cards with team people. Awesome. Okay. Ahora comienzo porque en, en este team dice yes ten, en el diez ten people. Ahora comienza este, que se la vaya grabando, grabando la pronunciación. Dele, please. Did you enjoy the seminar? Yes. I updated I, I, my I, networking I skills. I updated my networking skills. I led it to move from a small to a small tool. Great. Siga esa línea. Great. Great song. Did you make me come? Yes, I did. A ten business car with ten people. Awesome. Awesome. Mm -hmm. Solo esa siento que no la puedo decir. Ay, 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 y aquí pregunta, en base al, a la conversación, 
Did Luis go to a seminar? The, did Luis go to a seminar? Yes, I. Yes, he did. No, eh, no. porque di, eh, Luis le dice a, a Janet que si ella disfrutó el seminario, le gusta el seminario. Y ah, Janet dice sí. Es cierto. Ajá, la que fue al seminario fue Janet. No, he didn't. No, he didn't. Didn't. Uh -huh. Didn't. Did Janet update her networking skills? Yes. 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 She did. She did. Yes, she did. Yeah. Did Janet yeah. learn to go from a small yeah. to a small talk? Yes. 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 She did. She did. Uh -huh. Did Luis she did. exchange so business cards so with ten people? Yes. A. Pero la que intercambió las tarjetas dijo que era Janet. Entonces Luis solo es como espectador, no ha hecho nada. La que ha hecho todo es Janet. Mm -hmm. Ah, pues no. No, he no, didn't. He didn't. He didn't. He didn't. No, he didn't. Ok. Y el cuatro dice, yes, she did or not, she did it. As a short answer to question about the past. Ah, eso mm -hmm. es lo que hicimos como respuestas cortas, ¿verdad? De, lo, de las preguntas. Vaya, entonces la primera quedaría, no, no. no sí, 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 sí. La segunda. Ajá. Yes. Yes, yes, she did. Yes, she did. She did. Uh -huh. La tercera. Yes, she did. Yes, she, she did. did. Ajá. Y la cuarta. Que era no, he, no, didn't. he didn't. Sí. Sí, ahí. All right, welcome to everyone. Okay, vamos a, vamos a practicar la conversación. Okay, um, voluntarios, volunteers. Me teacher. Thank you, Mr. Me teacher. Um, I'm sorry, couldn't hear the last one. No escuché el último, Miss Brenda y... Sí. Ricardo. Okay, all right, there we go. Let's begin with Miss Brenda. <clears throat> okay, three, two, one, action. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I update my work skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business cards with ten people. Awesome. Okay, thank you very much. Good pronunciation. Okay, uh, two more, please. Me, teacher. Okay, okay Mr. Ever and. Me, yo. Maritza. Okay, Miss Maritza. Good. Thank you, Miss Maritza. All right. Let's begin with Mr. Ever. Three, two, one, action. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I led it. I love. Tell me more. I I updated my new skill. I led led it to go from a small to a smart school. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with ten people. Awesome. 
All right, good job. Thank you very much. Okay, now we have the question. Third word, exercise three. Tenemos el ejercicio tres. Okay, did Luis go to a seminar? Yes, he did or no, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. Okay, did Janet update her networking skills? Yes, yes she did. Yes, did. Okay, good. Uh, three, did Janet learn to go from small to smart talk? Yes, yes she, she did. did. Yes, she did. She did. Last one. Did Lewis exchange business card with 10 people? No, he no, didn't. didn't. No, he didn't. No, he didn't. Excellent. Okay, muy bien. Vamos a tener una recapitulación de la explicación del simple past. Okay. Okay. Eh, el simple past es una acción okay, que utilizamos para describir algo que sucedió. Bueno, es un tiempo, un tiempo gramatical que se utiliza para describir una actividad o una acción que sucedió en el pasado simple. Okay. Para ubicarnos en el pasado simple utilizamos las, las siguientes expresiones. Como por ejemplo, yesterday, que significa? Ayer. Yes. Ayer. Also, we have last week. Last week. We have sí, last no. month. Sí, last sí, year. Sí, como sí, el último, sí, la última semana, el último mes, eh, el último año. También tenemos a year ago. A year ago. Un año atrás. Un año atrás. Pues, también puedo utilizar two days ago, que también significa dos días atrás. Que la palabra ago eh, se refiere al pasado simple. Ago. Ok, también tenemos eh, the day or the week before. Ok, o oh, simplemente menciona un año okay, anterior para ir, para especificar que está hablando en el pasado simple. Ok. ¿Alguna pregunta sobre las time expression? Sobre las palabras de, eh, que nos indican tiempo. Ok, pues sigo. Ok, como dije en la clase pasada, estos únicamente son los verbos regulares. Ok, regulares. Miss Marisol, ¿cuáles son los verbos regulares? Los que se agregan e de o solo de. Excelente, muy bien, Miss. Ahí está. Eh, los verbos regulares son aquellos a los cuales únicamente les agregamos ed o de para convertirlos en su pasado. Ok, those verbs that we only add ed or d. Ok, la ventaja es que aquí lo podemos utilizar con todos los, con todos los pronombres. Ok, en el presente simple, cuando utilizábamos la tercera persona, teníamos que agregar s o es, pero ese caso no ocurre en el pasado simple. Por ejemplo, tenemos esta oración que es, está en afirmativo, en afirmativo, perdón, e indica que está en el pasado. Ok, Tom phone his best friend. Tom phone his best friend. Ok, also we have the negative form. Aquí quiero que pongan mucha atención en la forma negativa, ya que bueno, aquí vamos a utilizar el auxiliar did it. Or didn't, que es la contracción o es la reducción de did not, did not. Y cuando utilizamos la, el auxiliar didn't, el verbo automáticamente regresa a su forma inicial. Ok, ya no vamos a agregar ed ni de al verbo cuando está en su forma negativa. Ok, por ejemplo, she didn't work. Ok, eh, deme una expresión de tiempo. Del pasado. Last week. Yesterday. Yesterday, good. So, podemos decir, ella no trabajó la semana pasada. She didn't work last week. Last week. Y, eh, también podemos decir, tú no jugaste el último año. Ok. You didn't play. The last, year. the last year. Estamos diciendo 
que no hubo, ¿ok? Una acción en el pasado simple. Ok, aquí tenemos dos oraciones. Como pueden darse cuenta, la primera que está en negativa, se el verbo se mantiene en su forma original, ¿okay? en su forma infinita. Y la, y la forma afirmativa, el verbo está en verde, le agregamos ed. ¿Cómo sabemos si la oración está en presente o en pasado? Bueno, usted, lo, usted va a identificar rápidamente que está en pasado. En la forma negativa, cuando lea didn't. Recuerde que en presente utilizamos... ED. Ah, muy bien. Ok, en la forma afirmativa, ¿cómo sabemos que estamos hablando en el pasado? Porque el verbo ya, está, ya tiene... Ya tiene ED. O de, que eso nos indica que estamos en el pasado. Continuamos. Para hacer una pregunta. Para hacer una pregunta, si no utilizamos WH question y hacemos una pregunta, puede ser una yes or no question. Ok, inicialmente vamos a colocar el auxiliar did. Después de did, vamos a colocar el sujeto. ¿Ok? Puede colocar, por ejemplo, eh, did I, did she, did you. Como pueden ver, el auxiliar se va a mantener. Pero vamos a tener siempre did. Después del sujeto, vamos a colocar el verbo. Pero el verbo regresa a su forma infinita. Ya no vamos a agregar ed ni de al verbo. ¿Ok? Esto quiero que nos quede muy claro debido a que cuando, está, eh, cuando estamos haciendo las prácticas en ocasiones nos confundimos y mantenemos y colocamos ed o de al verbo incluso en la forma afirmativa y, y o forma negativa y recordemos que únicamente vamos a agregar ed o de al verbo en su forma afirmativa okay. afirmativa ok eh, Teacher, ¿cómo sabemos si la pregunta está en pasado y no en, pres y no en presente? Recordemos que en presente utilizamos do or does. Entonces, cuando se está hablando con alguien y él eh, dice, hey, did you watch the soccer, match, the soccer match yesterday? ¿Cómo vas a ver que la oración está en el pasado? Automáticamente al escuchar el did, did usted sabe que está, le hizo una pregunta en pasado. Y también al escuchar las time expression como yesterday, last year, two days ago. Entonces, esas expresiones nos indican eh, que el tiempo gramatical que se está utilizando en esa conversación es pasado. Porque recordemos que en una conversación, en Real English, utilizamos diferentes tiempos gramaticales. Entonces, estos auxiliares nos ayudan a situarnos en qué tiempo nos están hablando. Si están hablando en presente, o si nos están haciendo la pregunta en pasado. Eso lo okay, tenemos una, una pregunta aquí. Did they visit London last year? Did they visit London last year? La respuesta afirmativa podría ser. Yes. They did. Or. ¿Cómo sería la forma negativa? No, they didn't. No, they didn't. Simple as that. Ok, vamos a ver. Did Kate walk to school? ¿Ustedes qué creen? ¿Que caminó a la escuela o se fue en bus? Did Kate walk to school? Did Kate took the bus? Ok, aquí walk significa caminar. Walk. Se pronuncia únicamente la K. La L no se, no, no se pronuncia. Walk. Okay. Did Kate walk to school? No, she, school? she didn't. No, she, she didn't. She took the bus. Ella tomó el bus. She took the bus. No, she didn't. Okay. Vamos a practicar. Aquí van a aparecer el, unas palabritas y vamos a tener que hacer oraciones en el pasado sí. Por ejemplo, este es un este es, vamos a vamos a seguir este ejemplo. 
que les aparecen las palabritas en el recuadro rojo y tenemos que hacer la pregunta y dice las, las palabras serán they ask a question entonces tenemos que crear una oración bueno, perdón una pregunta y decía did they ask a question did they ask a question y la respuesta va a ser yes they did they ask a question or no, they didn't. Y ese es el ejemplo que vamos a utilizar en las siguientes láminas. Van a aparecer unas palabras en un recuadro rojo. Vamos a, hacer, vamos a crear una pregunta y vamos a contestar en forma afirmativa o negativa dependiendo de la imagen. Okay. Aquí tenemos el sujeto. Here we have the subject. Emily, el verbo es visit y el, el, el predicado de Coliseum in Rome. Entonces, ¿cómo, ¿cómo crearíamos una pregunta en el pasado simple? Did Emily. Did Emily. Visit. in Rome. Si es la, una respuesta afirmativa, sería. She did. Yes, 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 she did. She visited the Coliseum in Rome. Esa es la forma de pregunta. Did Emily visit the Coliseum in Rome? Esa es la pregunta. La, la respuesta en afirmativa sería. Yes, she did. Yes, she, did. She, visited. She, visited. she visited. She visited. Visited it. Okay, aquí tenemos el, su los, el sujeto they, el verbo play. El predicado football in the morning. ¿Cómo crearíamos una pregunta? If they play football in the morning. In the morning. Muy bien. Did they play handball in the morning? Handball. No, they didn't. They played basketball. No, they didn't. They play basketball. Ok, we dance a lot. La tarde. A lot significa mucho. Es a lot. A lot es una expresión que significa mucho. We dance a lot. La tarde. Ok, ¿cómo sería la pregunta? Vamos a, vamos a ver un voluntario. Did we dance a lot last Saturday? Vamos, uh, can you repeat it again, Mr. Arvina? Una vez más. Did we dance a lot last Saturday? Excellent. Did we party a lot last Saturday? ¿Usted qué cree? ¿Que tuvieron una buena fiesta? ¿Sí o no? Yes. Yes, yes. We, we did. Yes, they did. Yes, we did. We danced a lot. Bailamos. We danced a lot. We danced a lot. Ok, aquí tenemos Paul. El verbo es study. Y hard, que puede decir eh, con... ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, sí. Before study Estudió mucho. Que se estudió arduamente. Ok, vamos a iniciar. ¿Algún voluntario que quiera crear la pregunta? Ok, vamos con Mr. Alexander. Go ahead, Mr. Alexander. Study hard. Muy bien. Ok, excelente. Solo cambia eso, no se preocupe. Es, es lo mismo. Excelente, Mr. Alexander. Did Paul study hard? La respuesta yes. sería yes. Yes, he did. He studied hard. Ok, Sarah, stay. In the bed, Lee. Vamos a ver. Vamos a elegir un voluntario. Vamos a ver. 
Tamiz Nora Lisa. Um, Div Sara is there in the bed. Did Sara still in the bed? Late. La respuesta afirmativa o la respuesta es negativa. 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 Uh -huh. She did. She stayed in bed late. Lo hizo, estuvo hasta tarde en la cama. Okay, muy bien, mis horas. Excelente. Uh -huh. Now one. Let me see. Mi. Kenia Rebeca. Uh, did my cousin play the piano? Play the piano. Okay, excellent. Did my cousin play the piano? Acá, ¿cuál sería la respuesta? ¿Afirmativa o negativa? Negativo. Negativo. No, no, he didn't. He didn't. He, didn't. No, he, didn't. he played the guitar. He played the guitar. No, he didn't. He played the guitar. Excelente. Okay, Henry, smile at me. Henry, smile at me. Okay, vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. Yes. Make a question, please. Did Henry smile at me? Excellent. Did Henry smile at me? Yes, he did. He smiled at me. Muy bien. Excelente. Ok, ¿alguna pregunta? Pasa el momento con, con el simple past, con los verbos regulares. ¿Está fácil o difícil? Easy. Easy peasy. Ok, muy bien. Vamos a practicar un poco con los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Okay, there you have. Vamos a practicar un poco el pasado simple. Thank you, Thank you, Miss Carolina. Yeah. 
can I start, can I start now? Hasta ahorita me lo he perdido. No yet.
Let's see the winner. Okay, good. For example, okay, top five. Miss Brenda, Mr. Ricardo Alvarenga, Miss Sonia Cortez, Mr. Wilmer, and the winner, Edgar Cruz. Vamos a repasar las preguntas. Okay. For example, I play the piano. Muy bien. Okay, no sé si ya respondieron correctamente. Con, did you use the computer last Monday? Yes, I did. Okay, todos contestaron muy bien. 14 estudiantes contestaron muy bien esa pregunta. Okay, last Wednesday after school, I walked. Okay, talk es hablar. Eh, walk, la primera opción, no tenía el pasado. Okay. I didn't read the book last month. Excelente. Okay, cuatro estudiantes contestaron, I listen, read. Okay, no se puede. Bien. Okay, yesterday, he arrived late at school. Okay, arrive, dijimos que significaba llegar a algún lugar. Okay, last Saturday, you, you didn't use the computer. Excellent. You didn't use the computer. Last Monday, I didn't play the guitar with my friend. Okay. Did she listen to music? Did she listen to music? Ok, la primera opción, la, opción, la segunda, hay dos incorrectos. Por, por, eh, está incorrecta esta, esta opción porque el verbo está en ED y dijimos que en pregunta ya no colocamos ED o D al verbo. Y uno contestó la opción 4, no se puede porque la, la, la estos auxiliares son del presente simple y las time expressions son del pasado simple, no, no se puede. Okay, entonces la forma correcta era... Did she listen to music last week? Did they play the guitar last weekend? Yes, they did. Bien. A ver, bien esta. Did we talk to a friend at school yesterday? No, we didn't. Muy bien. bien correcta. You didn't watch TV yesterday night. Muy bien. Watch, dijimos que era observar. Okay. It says, la Sunday the film started, started es, inició, comenzó. Ok, excelente. Ok, we're going to play that again. Vamos a jugar nuevamente. We are 11. 11. Ok, vamos a iniciar. Gracias a los que ya están.
Teacher, tiene apagado el micrófono. Okay, I'm sorry. Okay. Eh, no, let me see. Fourth. Fourth, Mr. Alexander. Third, Mr. Wilmer. Second, Ms. El, Mr. Elvin. In the first position for Ms. Sonia Cortes. Excellent. Good job. Okay. Ahora vamos a regresar al manual. A página 24, page 24. Page 24. Can you see it? Page 24. Okay, and we're going to do the exercise number, well, here, exercise six. Exercise six. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar eh, las preguntas utilizando los verbos en paréntesis. Okay, vamos a entrevistar a nuestro compañero okay, eh, y tratemos de combinar respuestas largas con respuestas cortas. Por ejemplo, dice la pregunta número uno. Did you attend to a seminar last month? Si él dice que sí, usted dice, ah, por ejemplo, vamos a poner que Mr. Alexander fue a un seminario. Entonces vamos a decir, yes, Alexander attend to a seminar last month. O la, y la respuesta corta, o la respuesta corta, yes, y okay. eh, Número dos, por ejemplo, did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Vamos a, ver, vamos a poner que sí lo dijo todo. Poner yes, he did. Yes, he did, or yes, he enjoyed the seminar. Ok. Entonces, básicamente, vamos a crear oraciones en el pasado simple, ¿ok? Utilizando los eh, verbos que están en paréntesis. Y vamos a anotar la respuesta de nuestros compañeros. ¿okay? ¿Está claro este ejercicio? There you go.
porque le, yes. tenemos, le tenemos que poner el nombre. Si queremos, sí. Mm -hmm. Y si no, sí, creo. Ajá. Mm. Teacher, le ponemos el nombre de nosotros o, o no le ponemos. Puede contestar de la, ambas maneras. Puede contestar, por ejemplo, con el nombre o puede poner sí. Ah, ok. Vaya, ah, pues mejor con sí. Ok. Ajá. Bye. Yes, she did. Yes, she did. Espérame, por aquí tengo las capturas de las pantallas para no equivocarme. <risa> ah, sí, yo todo lo voy copiando porque. Aquí está. Sería yes, she. Yes, she. Did. Di, no. Yes, she did. Sí. Yes, she did. Y como él dice que quiere algunas eh, preguntas, respuestas largas. Uh -huh. Entonces le podemos, le podemos poner she attend to a seminar last month. Ajá. Teacher está bien así. No. Ah. Puede ser respuesta corta o respuesta larga. Ajá, no, pero ahorita así como nosotros ponerle respuesta larga, está bien que le pongamos. Yes, she did. She attend the seminar last month. Excelente, me parece excelente. Ah, bye. Ah, bye. 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 Solo eso para que nos quedara. Bye. Entonces ahora la, la otra pregunta. Eh, Kenia. Did you meet need people? Ah, no es la dos, ¿verdad? Sí, la dos, la dos. Ajá. Did you enjoy the seminar? Sí, enjoy the seminar. Seminario. Ajá, sí. Le pondríamos. ¿Quiere, yes. ¿Contestamos que no o, o, o contestamos siempre que sí? Sí, en esta. Le ponemos que sí. <ríe> Vaya. Yes. Yes, she, she did. Hagamos esta corta, la respuesta corta para ir así jugando. Uh -huh. Vaya. La otra es. Did you meet meet put, meet meet? Did you meet meet eh, People. New people. Sí. Mm -hmm. Did you meet? ¿Y eso qué quiere decir? Oh, pero Conocer. Sí, conoce. Gente oh, nueva. Gente, con, gente nueva. Oh. Y como tenemos que contestar en... Ay, podemos ponerle a esta que no, ¿verdad? Para, para ir así combinando sí. las respuestas. ¿Le parece bien? Sí, pues lo podemos contestar como negativo. Eh, negativo sería... Sería no. No, no. She, she, she did, didn't. Didn't. Uh -huh. No, she didn't. Okay. Did you learn some something? Y es así. Hola. Did you learn, learn something? ¿Quién se aprendió? ¿Qué? 
algunas cosas. Sí, aprende algo. Uh -huh. Ahí sí, vamos a yes. Yes. Yes, she did learn Sí, pongámosle yes. Uh -huh. Yes. She. She did. Y le podemos poner ahí. She learned. Uh, she learned English. Uh -huh. Yes, she did. Learn. Mm. Sería así como que yes. Mm -hmm. um, yes, she she did. Um, she learned English. Teacher, antes que se me olvide, fíjese, antes que se me olvide, quiero, quiero preguntarle si leyó mi mensaje. ¿A dónde me escribió? ¿Acá en el Zoom? No, en el WhatsApp. Es que, Ay, fíjese, teacher, que tengo, que tengo problemas con la tarea número 7. Yo la contesté mal y, y, y ya, la, ya la estuve contestando y le mandé ahí una captura y no me... O sea, siempre me aparecen en rojo todas. Entonces, no sé si es que ya esa tarea ya no la puedo arreglar. Pero es que la tarea 2 aún no está disponible. Mis. Quiero ver. La tarea 2 tendría que, tendría que hacerla usted jueves. Bueno, ahora o mañana. ¡Ah! Teacher, pero yo ya hice hasta las 10. Pero y la me tarea, quedé en el miren. El miren, avanzó todo, ustedes. Como usted aquel día me dijo, no es que ustedes tienen que avanzar, entonces dije, bueno, bueno, hacer lo más que Como pueda. cada día hay una tarea, ¿verdad? Pero con Ajá. relación a la unidad 1. Ahorita vamos finalizando la unidad 2. Ya tené, esta va a ser la tarea de la unidad 2. Y usted puede ver cómo va, cómo, cómo voy allí, para que usted pueda ver, es que no sé. No sé si... Ahorita. En las 7 de la unidad 2. Aún, no, finalizó la tarea 2. Tiene el 80%. Ajá, porque el, vaya, de la 2, de la sección 2, la tarea número 7, no la puedo arreglar. Serio. Sí, Vamos sí, ahí le, le mandé la captura que no, no puedo arreglarlo. Ok, uh -huh. eso sí, eso sí se lo debo, porque si son problemas con la plataforma, ¿Con la plataforma? Ahí, no, no, descon desconozco, pero voy a preguntar. Ok, thank you, teacher. Mis... Okay, here we are. Okay, how about, let me see, group composed by Mr. Jose, Mr. Nicolas, Ms. Marisol, Ms. Marisol, and Mr. Wilmer. Okay. Which one? No, no, no one. Okay, you, Mr. Which, which one, the second one? Yeah, please. Did you enjoy the seminar, Nicolás? Yes. 
<laughs> ok, entonces yo. Did, did you meet new people? No, la respuesta quizás. Ah, ok, ok, la respuesta. Entonces sería, yes, I did. Enjoy the seminar. Ok, now you, Miss Marisol. Miss Marisol, eh, choose a question and ask to Mr. Wilmer. Coge una pregunta y le hago. Se la okay. hace a Mr. Wilmer. Ah, ok. Entonces, number three. Did you meet new people? Yes, I did. I met new people. Did you learn something? Yes, I did. I learned a lot. Excellent, Miss Marisol. Okay, now the group number uh, two, composed by Mr. Ever and Mr. Ronald Gomez. Okay, how about group number three, composed by Mr. Juan Ricardo Alvarenga, Juan Alberto Rivas, and Ms. Maritza Reyes. Yes, teacher. Okay, the question that you practice, please, Mr. From number two. Uh, yep. Or number one, it's okay. Number two, number two. Okay. Okay. Um, I don't know who is going to practice with me. Maritza, Maritza or Juan Alberto. Empie eh, pregunto y se contesta y la otra me la pregunta. Okay. Did, you, did you attend to a seminar last month? Yes, I attend the seminar last month. Yes, I did. I attend the seminar last month. Um, number two, did you enjoy the seminar? Yes, I did. I enjoyed the seminar. Okay. Okay, it's okay. Thank you very much. Uh, how about Miss Carolina and Miss Kenya Rebecca? Okay, with yes. number number uh, four. Number four. Question number okay. four. Kenya. Sí. Hágame usted la pregunta y yo le respondo. <laughs> ok. Did you learn uh, something? Yes, she did. She learned English. Excellent. Ok, now you, Miss Penny. Perdón. Now you, please. Okay, now Miss Carolina asked to Miss Kenya. Le pregunta a Miss Kenya. Ah, okay. La, la, la misma. Uh, right. Okay. Uh, num number five. Did, okay. you, did you network in the convention? Yes. Uh, um, Yes, she did network in the convention. All right, thank you very much. Now, Miss Brenda, Edgar, and Miss Sonia. Great. Um, Dark Edgar. Si las preguntas. Number five. Number number four, it's okay. Number four. Uh, did you learn something, Edgar? Yes, I did. I learned something about the community manager course in the social media. Okay. 
Did you network in the convention, Brenda? Um, yes, I did. I, net, I networked in the convention. Okay. Si quiere, pregúnteme a mí. Okay. Did you exchange business cards, Sonia? Uh, no, I didn't. I didn't exchange business cards. Okay. Thank you very much for your participation. Okay, now Mr. Alexander Aron and Mr. Elvin. Hi. Did you use network in the convention? Yes, I did. Yes, I used network in the convention. Did you exchange business card? No, I didn't exchange business card. Did you learn something? Uh, yes, I did. Uh, I didn't. Yes, I didn't. No, I did. no, 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 no. no. No, I didn't. Yes. <laughs> yes. No, I didn't. Yes, I did. Yes, I learned. Number four. Yes, okay. I learned something. Excellent. Very good. Okay. Thank you very much for your participation. Okay. Now let's move to. Okay. The next page. Page, let me see, page 26, 26, 26. Ok, acá tenemos un ejercicio de, aquí tenemos un ejercicio de lectura. Ok, eh, vamos a hacer un scanning primero. ¿Cuál, ¿Cuáles verbos en pasado logran identificar? So, last so, week. Excellent. Last, last week is una expression de tiempo, pero significa eh, uh, la última semana. Verbos en pasado. ¿Cuáles logran identificar? Had. Had. had okay. Had. Was. Was. So, muy yeah. bien. So. So. Wow. Internet. Internet. Okay. Internet. Dígame, los Internet. Dígame los verbos Internet. regulares. Los, los verbos regulares que logran distinguir en la lectura. Excellent. Sorry. Pass. 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 Worry. She worry. Huh? Mm -hmm. Okay. Attend. It's understand and present. Game. Game. Okay. All right, now we're going to have the conversation. It says, last week, I had a lunch with Alice, a new member of my network contact. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have, I would have, a one on one networking meeting with last at least five new contact this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Alice, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot 
but for going to a large networking event. I felt surprised because she trusts me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectation for the future. I gain more than a contact. I gain more than a new contact. I passed from a small talk to smart talk. Here's my advice. Here's my advice to you. When you attend business event, do not just go and discuss business problems and solution. Try to get to know at least three new people by sharing one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contact, improve your networking skill, and, you're, and you build meaningful connection with people in the industry. Ok, acá, acá tenemos esta pequeña lectura. Ok, se trata de eh, los beneficios de asistir a este, este tipo de eventos. Ok, donde usted puede, donde él, él dice que puede conseguir diferentes contactos. Ok, y acá también dice que más que ganó más que un contacto, ganó, ganó una amistad. Ok, vamos a practicar la lectura. Vamos a, vale. Ok, vamos a iniciar con mi Sonia, please. Mi Sonia va a iniciar, de, va a iniciar y va a, colo, va a terminar hasta estar en som, sombreado, por favor. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did know, did know did not know each other very well. I set a goal last year. Excellent. Very good. Vamos con eh, Mr. Mr. Juan Ricardo, thank you. Your microphone, sir. <laughs> I will have a one-on-one -on -one working meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Excellent, thank you very much. Okay, vamos con Miss Maritza. So our meeting was so rewarding that I want to, to share the experience. Excellent, okay, our meeting, repeat after me please, our meeting, our meeting, 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 or, okay. me, or meeting. Okay, meeting significa reuniones. Okay, cuando está en ING, significa reuniones. Ya he escuchado, por ejemplo, cuando hay campañas políticas, dicen, va a haber un meeting. Meeting es, meeting. Que es reuniones. Okay, meeting. Okay, share. Share significa Compartir. Okay. Share. I share my knowledge. Comparto mi conocimiento. All right. Eh, vamos a continuar con el siguiente párrafo. Ok, para este párrafo, Miss Brenda, please. Bien. Ah, no, ninguno. During lunch, Alison um, mentioned that she was the she was, she by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusts me that feeling. Excellent. Okay. Then shy. Okay. Did for me? Shy. Shy. Okay. Shy is como ando tímido, tímido. She was shy, tímido. Ok, también tenemos este verbo. Ok. Y la pronunciación de este verbo es ser. En pasado, ser. Como cuando no, como cuando no toma agua, se siente. Ser. Ok. Ser. 
que, que es el pasado de decir. Ella dijo, ella dijo, she, she said. Ok, también esta. Events, events, con una I, events. Sí. Events. Ok, muy bien. Vamos a continuar con Mr. Elvin, Alexander, please. I feel surprised because she trusts me that feeling I got to know more about her. The industry she worked in a good her expectation for the future. I gained more than any contact I passed from a small tool to a tool to a smart tool. Excellent. Smart talk. Okay. Tenemos este verbo. Talk. Es igual que walk. No pronunciamos la L. Talk. 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 Ok. Muy bien. Vamos con el tercer párrafo. Y vamos con Miss Carolina Eleonor. Ok. It is my advice to you when you attend business events. Do not cook, go and discuss business, problem and solution. Excellent. Okay. Este es advice. Advice. Ad Ad advice. Este es mi consejo. Here is my advice. Here is advice. Okay. Okay, vamos con Mr. Wilmer, please. Try to get to know at least new people by sharing one on one networking coffee. Oops. No veo por un voladito ahí. Ah, okay, thank you. Lunch or dinner. There are several benefits of this practice. Thank you very much, Mr. Okay, okay, and to finish, Mr. Edgar, please. You expand your contacts, improve your networking skill, and you build main, meaningful connections with people in the industry. Excellent. Good job. Okay. ¿Alguna pregunta sobre el vocabulario de esta lectura? Vamos con el párrafo uno, vamos. ¿Alguna, alguna pregunta, alguna palabra que no saben cómo se pronuncia o el significado de alguna palabra? Si no la sabemos, pues lo investigamos y si no lo resolvemos acá. Reward, re, rewarding. ¿Es rewarding o rewarding? Ok, es como eh, algo que le deja con mucha enseñanza. Mm. O con que puede mucho beneficio. Re, rewarding. Rewarding, ajá. Oh, okay. Por eso dice, our meeting was so rewarding that I want to share experience, que fue con mucho beneficio, que él aprendió mucho, que eh, mm. se llevó muchas cosas buenas de esa reunión. Rewarding. Gaimien. Perdón. En el segundo párrafo, Gaimien. Ah, ya, ya, en el segundo párrafo, ok. Vamos con el segundo párrafo. During Allison. Ok, alguna me estaba mencionando, mister. ¿Cuál? Ga... Donde dice, I got me more than a new contact. Guy, guy. ¿Es sí. gainet o gainet? Espera, espera. Aquí está. Sí. Ajá. Sí. Gain. Esta es, por gain. ejemplo, gain. ganar ah, de, gain. ganar algo. Ah. Gain. Esto se ve más que todo en los gimnasios. Okay. Dice, no pain, no gain. Sin dolor, no se gana. Gain. Mm, ok. Gain. Gain. Ah, sí, gain. Gain. Así es, mister. Gain. 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 Ah, ok. Ganar algo. 
Aunque, digamos, para ganar dinero es diferente. Ahí es earn. Uh -huh. Earn. Ok, otra, otra, otra palabra que quieran que no sepan o la pronunciación. Teacher. Dígame. En el primer párrafo eh, donde dice one on one. One on one. Es one on one. Oh, okay. no. Como las, como las pequeñas miren que tenemos al final de la clase, que únicamente asisten mm. dos personas. Yeah. Como de una forma individual, one on one. Mm. Mm -hmm. Ok, thank you. Ok, entonces estamos claros con el, en el segundo párrafo. Sí, chef. Mira, mis. En el primer párrafo, en la segunda línea, dice we saw it. Primer párrafo. En la segunda línea, eso, exacto. Ahí está. Sí, por favor. El, esto es eh, so, eh, que es el pasado de sí, que significa nosotros nos vimos unos a otros. We saw we, each. We saw each other. Each other. Each other significa unos a otros. We saw each other. Okay. Thank you. Okay, entonces vamos directamente al párrafo 3. Question. Here is my iPad to you, teacher. Ok, eh, me repite un poquito más fuerte, Mr. Que no les logro escuchar. Here is my advice. 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 Esto es consejo. Consejo. My advice to you. Consejo. Aquí está mi consejo para ti. Here is my advice to you. Meaningful. Meaningful. ¿Dónde estaba? Acá está. Ok, con meaningful es como que fue de mucho significado, de mucho valor. Improve, teacher. Improve. improve. Bueno, no sé dónde está, pero improve significa mejorar. Por ejemplo, usted dice, quiere mejorar mi inglés. I want to improve my English. I want to improve my English. Okay. Teacher. Me, miss? Y en el último párrafo, sharing. Sharing. Ahí, por ahí. Esa. Ahí, sí. Ah, sharing. Sharing es sharing. compartir. Ah, ok. Sharing. Comparti Aquí dice compartiendo un café uno a uno. Sharing. Thank you, teacher. Pero el verbo en sí es share. Share. Sí. S-H-A-R-E. Share. Compartir. Okay. Now we're going to answer the following question. For example, Alison, well, from number one until number five. Vamos a responder esas preguntas. Vamos a hacer en parejas. We're going to work in pairs. Yes. There you go. Uh, uh, Elisa 
The first time last week, true or false? Alison. Alison. No. Um, Mr. Take said a net a networking goal for this year. Dice que como que estableció una una meta. Como que estableció una meta este. Esto está este. en el en el segundo párrafo, Marisol. Yes. Sorry, launch. Alison. She's trying not in the past. She's it's true, it's cierto, es cierto, porque. Before going to launch the work. Es true. También, es verdadero. Sí, correcto. Ok. Alison confess she hit, hit working events. Dice que Alison confess confesó. Dice que Alison confesó que odiaba, Ajá. que odia los eventos. Ah. Yo creo que esa es falsa. ¿Cree que es falsa? Yo digo usted. Porque yo no veo aquí. Oh. 
Bueno, esa yo la voy a poner falsa, Carolina. Ok. Mr. Jake and Allison. En el tercer párrafo, en, en el tercer párrafo, en el final del segundo y el tercero, es true. Fíjese que hoy me ha fallado aquí a mí esto, pero ya vamos a ver. <risa> Alison y la señora Tate se vieron por primera vez la semana pasada, ¿verdad? Y dice que sí, señora Tate estableció una meta de trabajo en red para este año, ¿verdadero o falso? Ah, ok, sí, entonces dijo que será verdadera. Solo, solo la tres, solo la tres es falsa, considero. Porque en la última, donde dice que Mr. Tate mencionó tres beneficios uno a uno, es cierto, porque al final describe los tres. Mire, pero ahí dice... Um, dice durante el almuerzo Alison mencionó que era tímida por naturaleza, en el pasado dijo, se preocupaba mucho antes de ir a grandes eventos de, de trabajo me sorprendió porque ella confiaba en mí ese sentimiento, llegué a conocer más sobre ella, la industria en la que trabaja y sus expectativas para el futuro obtuve más que un nuevo contacto pasé de la charla trivial a la charla inteligente. Ese es mi consejo para ti cuando estás a eventos, a eventos de negocios, no vayas solo a discutir negocios. Entonces, y las preguntas que se me Sí, es para ver. So, Alison confesó que obviaba, odiaba los eventos. Para, no, no los odiaba, sino que era tímida. Uh -huh. Número cuatro, señora Tate y Alison pasaron de una charla trivial a una charla inteligente durante el almuerzo. Entonces, esto es verdadero. Yes. Y el 5, señora Tate mencionó tres beneficios de la reunión de trabajo uno a uno. Tres beneficios, vamos a ver. Hay varios beneficios de esta plática. Amplía sus contactos, mejora sus habilidades para establecer contactos y crear conexiones significativas con personas de negocio. Ah, ok. Ah, pues sí. Entonces, sí. Entonces, ¿cómo le quedó? Sí, como le... Ok, vamos a resolver el ejercicio de la lectura. Ok, number one, Alison and Mrs. Tate saw each other for the first time last week. False or true? True. False. It is false. false. Ok, two, Mrs. Tate set, set a new working goal for this year. False. 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 True. 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 Alison confessed she hates networking events. True. False. 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 Excellent. False. Four. Mrs. Kate and Alison pass from small talk to smart talk during lunch. False. True. 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 Mrs. Kate mentioned three benefits of one on one networking. True. True. 
Excelente, entonces quedamos número uno, false, número dos, true, número tres, false, número cuatro, true, y número five, true. Excelente. Ok, vamos a ir directamente a tomar la asistencia. Ok, antes de que nos retiremos, recordarle que ya puede desarrollar la tarea 2. Ok, la unidad 2. Ok, Mr. Alexander Arondoño. Presente, Chef. Excelente, Miss Brenda. Present. Mr. Carlos Alberto. Carolina Leonor. Present teacher. Edgar José Cruz. Present teacher. Elvin Alexander. Present teacher. Ever Giovanni. Present teacher. Elvin Marisol. Present, good night. Good night. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you. Juan Alberto Rivas. Juan Alberto Rivas. Present. Juan Ricardo Alvarenga Ala. Present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher. Maritza Reyes López. Present teacher. Nora Lisset. Present teacher. Ronald Alexis. Present teacher. Samuel. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present teacher. You miss Wilmer Fabricio. Present. José Ahí. Isaac. Silvia Patricia. Excelente. Ok, solamente recordarle la realización de la tarea. Lo puede realizar en estos días sí. para ya poder irle actualizando su cuadro de nota. Ok. Eh, have a good one. See you tomorrow. Okay. Bye bye. Good morning. Good night. 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 Good night.